important. Il a rappelé le fait que, pour qu'on parle de complicité, il faut d'abord établir l'existence d'un auteur principal et de faire un lien entre cet auteur principal de l'infraction et le complice au moment où, avant la commission des faits pour lesquels, effectivement, la personne poursuivie pour complicité est poursuivie. À ce stade de la procédure, ni le ministère public, ni les avocats de la partie civile, au moins ceux de Tumba, n'ont pu démontrer que Dalis a donné des instructions à qui que ce soit. Il a rappelé que les, les militaires, l'armée, ce sont des ordres. Lorsqu'un chef d'État doit déployer l'armée sur un terrain bien précis, il y a un écrit, un acte qu'il signe. Et il le fait à travers, bien entendu, les, les différents euh, officiers de la major et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'un seul acte a été produit au débat depuis le début de la procédure qui montre que le président Dalis a autorisé qui que ce soit d'aller au stade Est-ce que quelqu'un a dit depuis le début de la procédure, même les témoins, que le président Dalis a fourni des armes Ce sont des allégations. On veut sa tête parce qu'il s'agit de lui. Et au cours de cette procédure-là, nous allons démontrer que le président Dalis n'est pour rien et que simplement il fait l'objet d'un acharnement et nous allons le démontrer tout au long de la procédure. Est-ce que vous avez conseillé de ne pas répondre aux questions des avocats Écoutez, nous, nous avons en fait notre stratégie. Le président Dadis répondra aux questions qui sont en rapport avec les faits pour lesquels il est poursuivi. Il ne répondra pas à des questions relatives à la prise de pouvoir parce qu'il n'est pas là pour ça. Il ne s'agit pas du procès du CNDD, il ne s'agit pas du procès de sa gouvernance, il s'agit du procès des événements du 28 septembre. Il répondra aux questions pour lesquelles il est poursuivi et relativement au fait de complicité. C'est extrêmement important euh, ce, ce, ce que je... Mais vous, personnellement, vous avez eu à poser des questions euh, à Toumba Djakité ici, les avocats de Dadis. Non, si vous avez bien remarqué les questions que nous avons posées à, à Toumba, ce sont des questions de consolidation, les questions, vérifier les informations effectivement qu'il a données. C'est très important parce que lorsqu'il porte des accusations sur le président Dadis, il, il s'agit d'un accusé. Donc ce accusé doit pouvoir... Euh, les informations qu'il donne ne sont pas euh, prises comme celles d'un euh, témoin. Et donc, on doit savoir vérifier la crédibilité effectivement des informations qu'il a données. Et c'est pour ça que toutes les questions que nous, qui sommes avocats de la, de la liste, que nous lui avons posées, c'était pour orienter, pour vérifier est-ce que les informations qu'il donne concernant le programme de la liste sont vérifiées ou pas. Malheureusement, il n'a pas pu démontrer la preuve de tout quel cours d'informations. Et je rappelle qu'il n'est pas notre adversaire. Notre adversaire, c'est le ministère public. Monsieur Dadis Camara a cité nommément l'ancien président Alpha Condé et ceux qui va connaître mais ils ne peuvent pas répondre. Écoutez, euh, j'ai rappelé tout à l'heure dans, dans, dans une de mes interventions que le tribunal, le tribunal, vous savez, la loi permet au tribunal de pouvoir faire comparaître toute personne dont la déposition serait nécessaire à la manifestation de la vie. Ce procès n'est pas que le procès des victimes, c'est le procès euh, de tout le peuple de Guinée, c'est pour la conscience nationale. Donc si le tribunal estime à des moments précis qu'il y a des personnes dont la déposition serait nécessaire à la manifestation de la vérité, et je pense que le tribunal n'hésitera pas à l'ordonner à ce procès qui est fait pour le peuple de Guinée. Pour le cas particulier du journal Sedouba Konaki, vous savez, dans l'ordonnance de renvoi, je crois à la page 47, il est clairement écrit que le général Sedouba Konaki fait partie des gens qui auraient distribué des armes. C'est que nous, en tant qu'avocats du président Dalis, ne comprenons pas que les juges d'instruction ne l'ont même pas entendu en tant que témoin. À plus forte raison, inculpé. Lorsque vous affirmez dans une, dans une ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel qu'une personne aurait participé à la distribution des armes aux personnes qui sont parties commettre des infractions au stade, 